welcome back students so in this uh, video we'll continue with the lesson of evolution so so far last video we have completed morphological and anatomical evidences of evolution we'll start with embryological evidence second uh, evidence of evolution is embryological evidence so embryological evidence abdina during embryological growth uh, in an uh, common characters are simpler organisms and complex organisms or common characters the first thing is early developmental stage early developmental stage all living organ that is mainly animals they are going to show formation of germ layers that is either two germ layers or three germ layers any living organism they are going to be having either three germ layer formation or two germ layer formation Ipo, for example when the term platy helminths that is going to be triploblastic platy helminths comb same ectoderm endoderm mesoderm formation na? and humans at the time the most evolved organisms at the time three germ layers ectoderm endoderm mesoderm formation na? so that is going to be this germ layer formation when it is common for primitive organisms organisms as well as the most evolved organisms also so early developmental stage is going to be common the second thing is early embryonic forms seen in vertebrates early embryonic forms abdina when an embryo is formed so structures like tail gill slits eyes ear buds idu ellame vandittu it will be seen in all the vertebrates later on for example vandittu nama tail abdin eduthutom abdina sila organisms ku vandittu the tail is maintained as such and they are born with tail they live with tail sila organisms vandittu they lose their tail during the later stages of embryonic development and they are born without tail so in the madri vandittu early embryonic forms la vandittu they will have common structures which may be lost during later but still they show that common structures that are formed and that is showing temporary embryonic structures so temporary embryonic structures na vandittu embryonic stage la mattu and the structures irukum but later on when they grow into an adult they lose that characteristic for example vandittu egg tooth present in birds in the embryonic development embryo stage la vandittu there will be tooth formation in birds but when they are hatched out it is lost idanala vandittu so it is called as birds vandittu they are called as glorified reptiles because reptiles are also hatched from eggs but they have tooth after they are hatched also so birds vandittu they develop this uh, eggs but they lose it on hatching so they are called as glorified reptiles glorified reptiles abdina the next stage of development of reptiles so this is the presence of temporary embryonic structures from embryonic development pathi the most important theory it is called as recapitulation theory of embryonic development this was given by von baer von baer state pannadhu enna appadina general structures vandittu will be developed first adukaprama vandittu embryonic stage la special structures form aagum appadinu solli sonnar von baer ipo general structures special structures na avaru define pannadhu appadina general structures vandittu brain spinal cord skeleton idu vandittu common for all living organisms so embryonic stage la first general structures form aagum adukaprama special structures adavadhu structures that are seen in particular group of organisms alone adha vandittu special structures nu sonnar for example feathers seen in birds hair in mammals fins in fishes idella vandittu so initial stage of embryonic development la indha maadhiri general structures form aachu later stages la vandittu special structures form aachu abindu von baer vandittu he said in his recapitulation theory but later ernest haeckel vandittu after studying complete evolution part that he was clear about how evolution was taking place that is why Ernest Haeckel he modified this theory and he said that he stated the theory as ontogeny repeats phylogeny ontogeny is formation of structures phylogeny is evolution so ontogeny repeats evolution what he said is an organism undergoes its own development that is formation of structures whether it is general or special structures in the organism that is development development ah eppadi nadathudu appadina based on how their ancestors developed their structures so avangaloda uh, ancestors and the structure enna format la develop pannangalo adhe format la dhaan or organism vandu pudusa form aagumbodhu develop pannum 
அப்படின்னு வந்துட்டு ஏர்னஸ்ட் ஹைக்கல் சொன்னார் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வெதர் இட் இஸ் ஜென்ரல் ஆர் ஸ்பெஷல் டிபெண்ட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தேர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் திஸ் தியரி இஸ் கால்டு ஆஸ் பயோஜெனட்டிக் தியரி ஆர் பயோஜெனட்டிக் லா ஸோ பயோஜெனட்டிக் தியரி வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸ் ஆன்டோஜெனி ரிப்பீட்ஸ் ஃபைலோஜெனி ஸோ ஆன்சஸ்டர்ஸ் டிசைட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் அன் ஆர்கானிசம் so this is recapitulation theory of embryonic development recapitulation theory appadina von baer state pannanadu adoda modified form vandittu biogenetic theory or biogenetic law adha state pannadu vandittu ernest haeckel அடுத்தது வந்துட்டு ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஹைராக்கி வாஸ் சீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஹார்ட் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸில் வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்துட்டு ப்ரிமிட்டிவ் ஆர் ப்ரிமிட்டிவ் வெர்டிபிரேட்ஸில் டூ சேம்பர்ட் ஹார்ட்டாக இருந்தது தென் ஸ்லோலி இட் பிகேம் த்ரீ சேம்பர்ட் அண்ட் தென் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் சேம்பர் அண்ட் தென் டூ ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஹைராக்கி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு வாஸ் சீன் இன் ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் டியூரிங் எம்ப்ரியாலஜிக்கல் ஸ்டேஜ் ஸோ இது இஸ் ஆல்சோ and embryological evidence so these five are எம்ப்ரியாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ப்ரிவெட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸில் இருந்துட்டு ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது இவால்வ் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எவல்யூஷன் நடந்தது அப்படிங்கிறக்கான ப்ரூஃப் த நெக்ஸ்ட் இஸ் பேலியன்டாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் பேலியன்டாலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசல்ஸ் ஸோ ஃபாசல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வித் இன் சாயில் ஆர் சம்வேர் எல்ஸ் and which is obtained adoda age vandu it was calculated by method called carbon dating or sea dating and this method was developed by libby and uh, this evidence is paleontological evidence is namakku enna solludad appadina so there were such organisms existing on earth before some thousands of years so adu endha reason nala vandu adu enna maadhiri life form la irundhuchu adu eppadi exist aachu adu yen vandu extinct ah ma extinct aachu adavadhu illama pochu abingiradhu vandu all shows the paleontological evidence so there were presence of such organisms initially abingiradhu da vandu paleontological evidences we'll see some examples ஸோ பேலியன்டாலஜிக்கல் எவிடென்சஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ்ஸிங் லிங்க் மிஸ்ஸிங் லிங்க் அப்படின்னா வந்துட்டு எகெயின் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அந்த குரூப்பில் வந்துட்டு தே ஹேட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆனால் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸும் இன்றைக்கி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எந்த ஆர்கானிசம் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சுருந்துச்சோ இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கான காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சுருந்துச்சோ இது வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ த ரீசன் ஃபார் தர் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் நாட் நோன் ஏன்னா இது வந்துட்டு தே ஹேட் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் these two groups are now present they are living but this organism that had a common character for both the groups has become extinct the reason for extinction is not known but still it is a proof that evolution has taken place so the organisms that are extinct but few of their characters were found in two distinct groups that are living still example vandu archaeopteryx archaeopteryx vandu had characteristics of both reptiles and apes enna na characteristics nu eludhi irukra the reptiles and apes innikku reptiles um they are present presently living apes um presently living birds apes or birds so aduvum presently living ana in the rendu group oda characteristics vechirunda archaeopteryx vandu they have become extinct reason for extinction is not known and one more example is pteridosperm pteridosperm is a type of plant that had characteristics of both ferns and gymnosperms ferns vandu pteridophytes so pteridophytes oda characteristic um irundichu gymnosperms oda characteristics um irundichu but the pteridosperm has become extinct now நெக்ஸ்ட் பேலியன்டாலஜிக்கல் எவிடென்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டா ஆஃப் சாயில் ஸ்ட்ராட்டா ஆஃப் சாயிலுங்கிறது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஃபவுண்ட் ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ் ஒவ்வொரு லேயரும் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் ஏஜஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டாலையும் ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாசல்ஸ் கிடச்சிது அதோட ஏஜ் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டாலையும் வந்துட்டு த ஏஜ் வாஸ் ஏஜ் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஃபாசல்ஸோட ஏஜும் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் ஸோ ஸ்ட்ராட் ஆஃப் சாயில் ஆல்சோ ஷோஸ் தட் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் அந்த சாயில் தான் அப்பர் சர்ஃபேஸில் இருந்திருக்கணும் பை சம் ஹவுஸ் அ ஸ்ட்ராட் ஆஃப் சாயில் ஹஸ் சேஞ்ச் ரிசல்ட்டிங் இன் ஃபாசல் ஃபார்மேஷன் அடுத்தது வந்துட்டு ஃபைலோஜெனிக் லீனியேஜ் ஃபைலோஜெனி லீனியேஜ் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபைலோஜெனிக் லீனியேஜ் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியோட 
எவல்யூஷனில் என்னென்ன டெவலப்மெண்டல் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு தே ஷோட் கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் டு ஃபார்ம் த கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு த கம்ப்ளீட் லீனியேஜ் ஃபார் ஹார்சஸ் எலஃபன்ஸ் அண்ட் கேமல்ஸ் இஸ் ஸ்டடி பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஃபாசல்ஸ் அப் டைம் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் பேலியட்டாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எவிடன்சஸ் வந்துட்டு பயோ ஜியோகிராஃபிக்கல் எவிடன்சஸ் பயோ ஜியோகிராஃபிக்கல் எவிடன்சஸ் அப்படின்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாஸ் ஸோ இது வந்துட்டு பயோ ஜியோகிராஃபிக்கல் எவிடன்சஸ் ஸோ எப்படி வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு பிகாஸ் தே மூவ் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு தி அதர் அந்த வேறு வழி இல்லாமல் அதாவது அதோட இடத்துக்கு அது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுங்கிற ரீசன்காக வந்துட்டு தே ஸ்டார்ட் டெவலப்பி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதை தான் வந்துட்டு அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடாப்டிவ் ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டார்வின்ஸ் ஃபின்ச்சஸ் டார்வின்ஸ் ஃபின்ச்சஸ் வந்துட்டு தே ஆர் ஸ்மால் சைஸ்ட் பிளாக் கலர்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் தே வர் ஃபவுண்ட் இன் கலப்பேகோஸ் ஐலாண்ட் கலப்பேகோஸ் ஐலாண்ட் வந்துட்டு தே வர் டுவெ குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் சவுத் அமெரிக்கா அண்ட் இது இட் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை டார்வின் த ஃபின்ச்சஸ் தீஸ் பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு தேவர் ஐடென்டிஃபைட் பை டார்வின் டியூரிங் ஹிஸ் வாயேஜ் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் தட் ஷிப் ஹி ட்ராவல்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெச் எம் எஸ் பீகல் அண்ட் ஹி ஃபவுண்ட் தட் இந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்துட்டு தேர் வர் டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இந்த டுவெண்ட்டி வெரைட்டிஸும் வந்துட்டு தே ஆல் இவால்வ் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் டைப் ஆஃப் கிரைனீட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் த ஃபுட் ஸோ தே தே வர் இனிஷியலாக வந்துட்டு அது ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கணும் மேபி தே காட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு டிஃப்ரெண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் இனிஷியலாக கிரைனீட்டராக இருந்தது வந்துட்டு அண்ட் ஃபுட் அதுக்கு அவைலபிலிட்டி வந்துட்டு வென் தே மூவ் டு டிஃப்ரெண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபுட் அவைலபிலிட்டி வேரியான ரீசன்னால் வந்துட்டு தே வுட் ஹவ் சேஞ்ச்ட் தேர் பீக் ஷேப் பீக் சைஸ் அண்ட் தேர் பாடி வெயிட் ஆல்சோ ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஸோ ஃப்ரம் அ சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேஸ் பா பீன் இவால்வ்ட் சச் இது வந்துட்டு நம்ம டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டே படித்தோம் அதாவது தே வுட் ஹேவ் ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன் அதனால் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் வைஸ் தே வுட் பி டிஃப்ரெண்ட் பட் தே வுட் பி சேம் இன் தேர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆரிஜின் ஸோ இது டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் படித்தோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஃபின்ச்சஸ் வந்துட்டு தே ஆல்சோ ஷோட் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சச் டைப் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் அ ஸ்பீஷஸ் இன் அ கிவன் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு க்ளோஸ்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் படிக்கிறோம் இன் அ க்ளோஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா தட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஆரிஜின் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம் அண்ட் தே மூவ் டு அதர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாஸ் ஸோ பிகாஸ் தே மூவ் டு அதர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாஸ் தே ஷோ ஷோ எவல்யூஷன் சச் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அடாப்டிவ் ரேடியேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டார்வின்ஸ் ஃபென்ச்சஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் மார்சூப்பியல்ஸ் ஆஸ்ட்ரே ஆஸ்திரேலியன் மார்சூப்பியல்ஸ் சிமிலர் வே தே ஆர் ஆல் ஃபவுண்ட் இன் ஆஸ்திரேலியன் காண்டினெண்ட் எலோன் இங்கே வந்துட்டு தே ஷோ அடாப்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் தஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஆல்சோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்சூப்பியல்ஸ் விச் ஆர் சீன் இன் ஒன்லி ஒன் காண்டினென்ட் அதனால தான் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் க்ளோஸ்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியான்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தே ஷோ டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் திஸ் இஸ் ஆஸ்திரேலியன் மார்சூப்பியல்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் ஷோயிங் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் வந்துட்டு பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் பிளாசன்டல் மேமல்ஸும் வந்துட்டு தே ஷோட் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் ஸோ தட் தே ஆர் கோயிங் டு அப்பியர் தட் இஸ் தே ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட் தே ஆர் ஆரிஜின் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம் தே ஆர் கோயிங் டு பி பிளாசன்டல் அண்ட் சிமிலர்லி பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் வந்துட்டு தே ஷோட் சிமிலாரிட்டி டு தே கரஸ்பாண்டிங் மார்சூப்பியல்ஸ் ஆல்சோ ஸோ பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் themselves they showed adaptive radiation but placental mammals vandittu marsupial kuda compare pannum bodhu vandittu placental mammals ku vandittu similar ah sila marsupials um irundhuchu so placental mammals and marsupials they are going to be different in origin
மாசூப்பியல்ஸ் கம்பேரிசன் வந்துட்டு அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் கிடையாது செப்பரேட்டாக பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் மார்சூப்பியல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது பிளாசன்டல் மேமல்ஸையும் மார்சூப்பியல்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் மட்டும்தான் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி பயோ ஜியாகிரபிக்கல் எவல்யூஷன் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் அ பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா அடுத்த எவல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டிஸ்கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு பேன்ஜியாங்கிற கான்செப்டை வச்சு சொல்கிறாங்க பேன்ஜியாங்கிறது வந்துட்டு இனிஷியலாக எர்த் ஃபார்மேஷன் நடந்தப்போ வந்துட்டு ஆல் த கம்ப்ளீட் லேண்ட் மாஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் அன் வாஸ் ப்ரெசன்ட் அஸ் அ சிங்கிள் பீஸ் ஆனால் லேட்டர் ஆன் பிகாஸ் சம் ஆஃப் சம் நேச்சுரல் கேட்டஸ்ட்ராஃபீஸ் வந்துட்டு லேண்ட் மாஸ் வந்து லேண்ட் மாசஸ் வந்துட்டு தே ஸ்டார்டட் கெட்டிங் செப்பரேட்டட் இன் டூ கான்டினன்ஸ் இந்த செப்பரேஷன் வந்துட்டு ரிசல்டட் இன்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கான்டினன்ஸ் இப்போது இப்படி செப்பரேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காமன் பிளேஸில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு தே ஹேட் டிஸ்கண்டினியூவஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டியூலிப்ஸ் டியூலிப்ஸ் நேச்சுரலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது சைனாலையும் யூஎஸ்ஏலேயும் மட்டும்தான் ஸோ ஸோ இந்த சைனாலேயும் யூஎஸ்ஏலேயும் மட்டும் இருக்கிற எதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு தே ஷோடு நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒன்லி இன் பர்டிகுலர் ஏரியா அப்படின்னா வந்துட்டு தட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பேன்ஜியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் கன்சிடர் திஸ் வாஸ் அ கிரேட்டர் லேண்ட் மாஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பெரிய லேண்ட் மாஸாக இருந்துச்சு பை சம் கெட்டஸ்ட்ராஃபீஸ் தே காட் செப்பரேட்டட் ஸோ திஸ் காட் செப்பரேட்டட் இன் டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் மாசஸ் இனிஷியலாக ஸோ திஸ் வாஸ் அ கம்ப்ளீட் லேண்ட் மாஸ் சப்போஸ் வில் கன்சிடர் திஸ் த டியூலிப்ஸ் வேர் ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் ரீஜியன் ஸோ டியூலிப்ஸ் வந்துட்டு இந்த ரீஜியனில் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா வென் தே காட் செப்பரேட்டட் டியூலிப்ஸ் வந்துட்டு உட் பி எக்ஸிஸ்டிங் இன் திஸ் ரீஜியன் அண்ட் திஸ் ரீஜியன் திஸ் ஷோஸ் தட் தே ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ்லி சம்மந்தமே இல்லாத ரெண்டு ஏரியாவில் வந்துட்டு தே ஆர் ப்ரெசன்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் த இனிஷியலி த லேண்ட் மாஸ் வாஸ் ப்ரெசன்ட் அஸ் அ சிங்கிள் லேண்ட் மாஸ் So this is called as discontinuous distribution of organisms. In our example, one of the elephants naturally present only in India and Africa and lung fishes present naturally in Africa, Australia and South America alone. Now, if you go to different continents, because of separation of continents from Pangea. You know, one of the restricted distribution of animals. It means the animals are found only in one part of the world. This is also based on separation of Pangea. Yeah. For example, marsupials. For example, நம்ம இதே லேண்ட் மாஸை கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் தி மார்சூப்பியல்ஸ் வாஸ் ப்ரெசன்ட் ஹியர் ஸோ இனிஷியலாக இது ஒரே லேண்ட் மாஸ் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் பேன்ஜியால் மார்சூப்பியல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் ஆஃப்டர் செப்பரேஷன் இப்போது இந்த மார்சூப்பியல்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இட் இஸ் கன்ஃபைன்ட் ஒன்லி டு திஸ் லேண்ட் மாஸ் ஸோ திஸ் பிகம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ தே வில் பி ப்ரெசன்ட் ஒன்லி ஹியர் நாட் எனி வேர் எல்ஸ் இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிகாஸ் ஐ ப்ரெசன்ட் இன் போத் த ஏரியாஸ் பிகாஸ் தே வர் செப்பரேட்டட் டியூரிங் தி separation of continents from pangea this is the uh, discontinuous distribution and restricted distribution of organisms on the continents the next evidence is biochemical cytological and physiological evidences the, for example when there are many such evidences i have given only few here so biochemical cytological physiological ellame vandu within uh, it is based on the functioning of the living organisms so for example vandu enzymes consider pannikalam enzymes la amylase trypsin vandu it is present in all animal all known animals have these two enzymes sponges that is the most primitive animal the first uh, phylum in animal kingdom is sponges தான் அதில் இருந்து லாஸ்ட் நம்ம சப் ஃபைலம் படிக்கிறது மேமல்ஸ் அது வரைக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ரிமேட்டிவ் அனிமல்லேருந்து இந்த மோஸ்ட் இமால்டு இவால்டு அனிமல் வரைக்கும் வந்துட்டு தீஸ் டூ என்சைம்ஸ் அமைலேஸும் ட்ரிப்ஸினும் இருக்குது ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் ஸ்பான்ஜஸ் ஆல்சோ ஹாவ் திஸ் மேமல்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் திஸ் ஸோ டைரெக்டாக மேமல்ஸ் வந்திருக்க முடியாது ஸ்பான்ஜஸில் இருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவல்யூஷனில் மேமல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் பிக் ஸோ தட் தே ஹாவ் தீஸ் என்சைம்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் ஆல் அனிமல்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிவர்சல் என்சைம்ஸ் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் அடுத்தது சைட்டோக்ரோம் சி சைட்டோக்ரோம் சி வந்துட்டு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னு லிவிங் ஆர்கானிசம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அதில் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினில் சைட்டோக்ரோம் சி கண்டிப்பாக இருக்க போகுது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் ட
all organelles are going to be common for eukaryotes and the cytoplasm is going to be common for all prokaryotes and all eukaryotes no so it is going to be common for all living organisms which means that complex organisms would have been formed from simple organisms so these are some of the evidences of evolution so the next topic in this unit is theories of evolution theories of evolution the most famous theories of evolution is given by lamarck darwin and hugo de veres so first we will see the theory for a theory given by lamarck it is commonly called as lamarckism or the theory of inheritance of acquired characteristic and it was proposed by jean baptist de lamarck the name of the person who proposed this theory of inheritance of acquired characteristic லமார்க்கோட எவல்யூஷன் போஸ்டரைட்ஸ் அதாவது எவல்யூஷன் வந்துட்டு ஏன் நடந்தது எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு லமார்க் ப்ரப்போஸ் பண்ண போஸ்டரைட்ஸ் வந்துட்டு நியூ நீட்ஸ் அதாவது புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தேவை இல்லை புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் தேவை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அந்த நீடு வந்துட்டு அந்த ஆர்கானிசமில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்துட்டு ஸ்லோலி தட் ஆர்கானிசம் வுட் டெவலப் தட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது வந்துட்டு யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் யூஸ் தே ஆர் கோயிங் டு மெயின்டைன் தேர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் தி ஆர்கானிசம் வுட் ஸ்டார்ட் லூசிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் மேக்கிங் இட் நான் ஃபங்க்ஷனல் அடுத்தது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி அக்கையட் கேரக்டர் ஸோ இப்போ இந்த நியூ நீட்ஸ்னாலையும் யூஸ்னாலையும் புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த கேரக்டரை அதை வந்துட்டு அக்கையட் கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்க அந்த கேரக்டரை வந்துட்டு இன்ஹெரிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஹெரிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே நியூ ஸ்பீஷஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்பீஷியேஷன் மீன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு எவல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அதாவது ஹையர் டிகிரி ஆஃப் ஆர்கானிசம் தான் நம்ம எவல்யூஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பீஷியே இட் ரிசல்ட்டட் இன் ஸ்பீஷியேஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷஸ் ஸோ நியூ நீட்ஸ் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் அக்கையட் கேரக்டரிஸ்டிக் ரிசல்ட்டட் இன் ஸ்பீஷியேஷன் தட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷஸ் இதுதான் வந்துட்டு லமார்க் கொடுத்த பாஸ்டிலைட்ஸ் and uh, there are some examples to support lamarckism uh, they are the neck and four limbs of giraffe initially when the giraffe or the ancestors when the they had a very short neck and short four limbs that is they were uh, similarly looking to like a horse or the zebras that were found but later on they started uh, growing in size adoda neckum four limbs um vandu they started growing because of their new needs because அவர் சொன்ன ரீசன் வந்துட்டு என்னென்னா லமார்க் சொன்ன ரீசன் வந்துட்டு என்னென்னா ஜிராஃபிக்கு வந்துட்டு பிகாஸ் தேர் வர் மோர் கிரேசிங் அனிமல்ஸ் தட் வர் டெவலப்பிங் இட் வர் இட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் ஃபுட் ஃப்ரம் தி லோயர் பிளான்ஸ் ஸோ இட் ஸ்டார்டட் பீப்பிங் அவுட் ஃபார் தி ஹையர் பிளான்ஸ் அதாவது டால் பிளான்ஸை வந்துட்டு பீப் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது அதோட நெக்கும் ஃபோர் லிம்ஸும் தான் வந்துட்டு இட் வாஸ் இட் ஹேட் டு பி லென்த்தி ஒன்லி தென் இட் வாஸ் ஏபிள் டு கெட் அண்ட் இட் ஸ்டார்டட் யூஸிங் தி நெக் அண்ட் ஃபோர் லிம்ஸ் மோர் ஸோ இட் இட் ஸ்டார்டட் கெட்டிங் தி லென்த்தியர் நெக் அண்ட் ஃபோர் லிம்ஸ் அண்ட் தட் த லென்த் ஆஃப் த நெக் அண்ட் ஃபோர் லிம்ஸ் வந்துட்டு வாஸ் இன்ஹெரிட்டட் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் கேரக்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் த நியூ ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஜிராஃபி ஃப்ரம் த ஓல்டர் ஒன் வாஸ் ஃபார்ம் this is examples in support of lamarck adutha vandu remains of pelvic riddles in python remains appadina they are going to be vestigial means they were of no use so they started uh, they stopped using those organisms and they were not in need of that organism that that organ also because of that the just the remains is present but it is not functional so your disuse in the disuse ngra character yum vandu they started inheriting because of that inheritance they started becoming different from their ancestors and formed a new species at the smaller wings and webbed toes in aquatic birds like duck so generally when the birds when they don't have webbed toes uh, webbed toes form are the kind of reason when they have to swim in water ducks when they have to swim in water suppose toes la when the webs illa abdina aduk swim pandrathu kashtam so they are need was res- uh, was necessary for forming webbed toes and smaller wings because they were aquatic they avangalukku vandu romba height ku parakka venda illa romba dooratukku parakka venda so their wings got smaller this was because of disuse so smaller wings and webbed toes in birds like duck vandu was able to explain lamarckism and wings in flightless birds again idu vandu vestigial maaradhukku kaaranam disuse and that was inherited also so this is how Uh, Lamarck was able to support his theory but this Lamarckism was disproved by 
some experiments like August Weismann's experiment with rats and the theory was called as theory, as theory of continuity of germplasm. Abdina, what he did with rats was he started growing rats. That is once the rat was born, a new rat is born, what he did? He cut the tail of the rat and it let it, and he let it grow to its you know, with its normal life cycle without tails. Apo, uh, he allowed it to reproduce also. Again, next generation one the they were born with tails again. Thirumu on the tail tails a cut pananar. And he let that rat to grow. So they were not grow, growing normally. In the Madri Vandata, he repeated the same. Adavde, he started cutting the tail of young ones once they are born for nearly 20 generations. So continuous Vandata, more than 20 generations Vandata, tail cut panana kuda. They were living without tails only. They had no use for the tails. But still, on the 21st generation, after 21st generation also, rats Vandata, they were born with tails. So this so just because of disuse so they were not using their tail because they did not have yana ivar vandu cut panni da vandittu and the tail cut panni da vandittu august weisman was growing those rats so verum disuse nala vandittu or character vandittu loss aagiradhu kedaiyadhu appdinu vandittu august weisman he said so that is what he called it as theory of continuity of germplasm because they had it in their germplasm it was continuous for all generations that is what Prove, disproved Lamarckism and one more experiment was Pavlov's dog and bell experiment Pavlov one day, he was growing a dog and uh, what he did was to that dog our one day, or, uh, he uh, created a habit he rang a bell and then he gave uh, the food for the dog. In the Madri Vandata, he continuously trained the dog. Once bell had a food karakyo. Aprin Vandata continuous a train panar. After a particular period of time, in Achabina, when he checked the dog, our bell adicha udane, even if food is not provided, and the dog vandata, gastric juices started secreting. That is, the dog knew it is going to get food. So it started secreting gastric juice. So, it was a well-trained dog for many long years like this. When it gave birth to a puppy, what happened? And the puppy, he wanted to train it only. It was not born with that character. And our generation of dogs, again and again, he had to give training. And the dogs, by birth, they did not get that character. That is, new needs. Bell rang a bodu, avangalaku food kadakum, abding radhundu or new need. So, and the need of which they did not develop any character. So, Pavlov's dog and bill experiment disproved Lamarckism again. And restless muscles were also not inherited. Restless one that they usually uh, take care of their muscles well, they have uh, the good muscles, better developed muscles than other uh, normal humans. So, but their muscles were not inherited. Again, this was a disproof. So, that is uh, again for. For use uh, when they are they were using continuously restless muscle when it was continuously used they made more use of it but still they were not inheriting the character when it was checked for many generations also so these are some of the experiments that disproved Lamarckism the next theory was uh, the most famous theory of evolution given by Darwin called as Darwinism so given by Charles Darwin Charles Darwin, he started working on evolution based on uh, a person called Malthus. He gave an essay on population. In the essay on population, uh, Charles Darwin was interested in studying about evolution. So his studies were on a base, that is, uh, he was actually uh, influenced by this study, that is, essay on population by Malthus, and then only he started studying about evolution. And postulates of uh, Darwin, for evolution vandute, population growth vandute, it was geometric that it was continuously increasing food source increase vandute, was arithmetic Adavadu, it was not doubling Inge vandute, there was doubling 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 4 uh, yeah, sorry 8 into 2 16 in the vandute, there was doubling in population and a food source vandute, it was just a slower increase other one that arithmetic Adavadu, 2 plus 2 4 plus 2, 6, plus 2, 8. And the madri vandhita, the food source or increase vandhita was slower, whereas population growth vandhita was very faster. Ipo, food source, some space vandhita available illa abdina, survival vandhita kammi aidu. 
இப்போது சர்வைவல் கம்மியாகும் போது வந்துட்டு பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் தேர் வில் பி ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் தேர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆன் ஃபார் த ஃபுட் அவைலபிள் அண்ட் ஸ்பேஸ் அவைலபிள் இந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும்போது வந்துட்டு தேர் கேன் பி வேரியேஷன்ஸ் ஏன்னா ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் ஃபுட் அவைலபிள் அண்ட் ஸ்பேஸ் அவைலபிள் அதோட கேரக்டர்ஸை மாற்ற ஆரம்பிக்கும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் இந்த வேரியேஷனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆர்கானிசம்ஸ் பிகம்ஸ் த ஃபிட்டஸ்ட் ஃபார் தயர் சர்வைவல் ஸோ எது வந்து சர்வைவ் ஆக போகுது அப்படின்னா ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு சர்வை இந்த சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட்டை தான் வந்துட்டு டார்வின் வந்துட்டு ஹி கால்ட் இட் அஸ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இன் த சென்ஸ் நேச்சுரலி தே கெட் செலக்டட் எப்படி செலக்ட் ஆகுது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் தட் இஸ் வாட் ஹி கால் இட் அஸ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அண்ட் சச் வேரியேஷன் தேட் ஹெல்ப்ஸ் இன் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் வாஸ் இன்ஹெரிட்டட் வென் இட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் ரிசல்ட்டட் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷஸ் இப்போ ஃபிட்னஸ் அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லையா டார்வின் அந்த ஃபிட்னஸை வந்துட்டு என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒன்லி டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ் அதாவது த ஆர்கானிசம் ஷுட் பி ஏபிள் டு சர்வைவ் ப்ரொடியூஸ் மோர் ப்ரோஜனி அண்ட் திஸ் ப்ரோஜனி வாஸ் எகெயின் ஹாவ் ஹாவ் டு பி த ஃபிட்டஸ்ட் only these organisms are said to be naturally selected so continuously vandittu ad reproductively fit ah irkanum and also they would have to be able to survive in the uh, available sp- space and with the available food and the organisms ah vandittu avaru fittest organisms nu solraru and they will be naturally selected for the survival so this is what darwin said on natural selection and we'll see some evidences of natural selection later after we study about uh, hugo de veris uh, theory of evolution also and uh, uh, one more person called as malay archipelago in the avaru enna sonnar appadina adavud he the same time darwin lived and he gave his uh, essay on population adhe time la dhaan vandittu this person he also said that evolution would have happened in the same way as darwin said so they both that is malay archipelago and darwin they came to a same conclusion the same period of time and evidences for natural selection adavad darwinism prove pandradukana evidences vandittu few examples for industrial melanism ddt resistance in mosquitoes sickle cell anemia antibiotic resistance in bacteria these are some examples of natural selection we'll see this uh, in detail in the next video the next theory for evolution is theory of mutation this was proposed by hugo de veris hugo de veris enna solraru appadina or variation or population la vandu or variation varudhu and the variation vandu inherit aagudhu appadina and the variation kana reason vandu sudden change mattum da appadinu soli hugo de veris said and all his studies was based only on the uh, work he did on this plant that is oinothera lamarckiana that is the evening primrose plant and the plant which mattum da complete a explain pannar but he uh, that the thing that was uh, very weird about this theory of mutation enna abina he was talking only about polyploidy but mutation vandu single nucleotide liyum nadakka mudiyum that can also be inherited that can also bring variation ana but sometime there a mutation matto vandu speciation kana reason kedaiyadu so theory of mutation mutation was accepted but theory of mutation for evolution was not accepted and the modern theory of evolution which is named as neo darwinism by few people it actually combines the findings of different scientists adoda postulates enna appadina rendu onnu vandu variations innonu vandu natural selection and survival of the fittest variation kana reasons vandu it can be mutation recombination during meiosis uh, can be one reason for variation and genetic drift genetic drift appadina loss of genes or alleles from a population so or gene vandu when it is uh leaving out of a population and the gene adu kapra anga kedaiyadu appadina that can uh, result in formation of a new organism inonu vandu hybridization adavud two different uh, species when they uh, uh, combine together to form a new species idu vandu hybridization so these are some of the reasons of variation in the variation nala vandu speciation nadakka mudiyum in the variation nadakkum bodu the organisms has to get naturally selected only then because they have to become the fittest and they have to survive and such organisms will be naturally selected ipdi dhaan vandu evolution nadakkudhu appdinu vandu it is now believed this is the modern theory of evolution or neo darwinism is what now believed for uh, evolution concept that is 
வேரியேஷன் வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் மெனி ரீசன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இந்த வேரியேஷனை வந்துட்டு இந்த வேரியேஷனை வச்சு ஒரு பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் த ஃபிட்டஸ்ட் ஃபார் தியர் சர்வைவல் அண்ட் தோஸ் ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் வில் பி நேச்சுரலி செலக்டட் டு சர்வைவ் ஆன் அர்த் ஃபார்மிங் நியூ ஸ்பீஷஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நியூ டார்வனிசம் சேயிங் அஸ் ஸோ தீஸ் ஃபோர் தியரிஸ் தட் இஸ் லமார்க்கிசம் டார்வனிசம் தியரி ஆஃப் மியூட்டேஷன் ஆஃப் டிவெரிஸ் அண்ட் நியூ டார்வனிசம் வந்துட்டு இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் and the most accepted theory is going to be darwinism and neo darwinism in the next video we'll see about the uh, examples of uh, darwinism thank you students doubts irundichu appadina groups group la clear pannikalam we'll uh, meet you in the next uh, video thank you